大家好，我是大雄老师，好久不见。这是我第一次来到台北南港那个缪斯钢琴体验中心。这边呢，是我今天第一次来，然后我觉得非常惊艳，因为展场非常的大，然后有分两个展区，一个是呃。数位钢琴的部分，一个是我们传统平台钢琴以及直立钢琴的部分。那传统的这个区域呢，有呃卡哇伊跟雅马哈的这两种品牌的直立钢琴。比较特别的是呢，这边的卡哇伊的钢琴呢是由官方卡哇伊直接进驻，所以等于说在这边呢购买我们卡哇伊的钢琴呢是由官方来提供售后，呃整个完善的服务，包括售后的服务也是。所以我今天自己也是很期待，要体验各种不同型号的直立钢琴。那也会来为大家评测一下每一台直立钢琴的不同，以及它比较适合怎么样子的呃学琴的人来购买。现在呢，我们要来为大家介绍呢，现在卡哇伊当代新品的钢琴有哪一些系列以及型号。那系列的话呢，总共分为两大部分，一个是 K V 系列，是由印尼原装；那第二个 K 系列的话呢，则是日本原装。那两个大系列的的钢琴都有分三种公分数，一个是一百二十二公分，再第二个是一百三十公分，最后一个则是一百三十四公分。那我们今天呢，不会用传统几号几号钢琴来介绍，我们会呃统一用它的高度来介绍它。那日本原装 K 系列呢？它总共有两种不同的外形，一个呢是呃传统直立钢琴。那什么是传统直立钢琴呢？就是它的谱架呢，钢琴的谱架是藏在琴盖的里面，所以等于说我们琴盖一盖下来，谱架就收进去了。那第二种比较特别的呢，叫豪华式的，那就是在我身后的这一台比较特别，是大家可以看到它的谱架是在外面。不是不是摆在琴盖里面，它是比较呢模仿平台钢琴而去而下去做设置的。那再第二个比较特别的是呢，呃，因为谱架在外面，所以你在演奏的时候是可以看得到自己的呃手是可以投射在这个琴琴盖的呃镜像里面的。所以它这个叫豪华型钢琴，是因为它是模仿平台钢琴的样式下去做设计的。现在卡哇伊的新品钢琴里面有分为印尼制的有三种高度，以及日本制的也有三种高度，所以总共有六种不同的规格。那日本原装系列里面呢，每一种高度又可以分为两种不同的外形，所以呢，总共有九个型号。我们今天就会针对这一系列不同的规格的直立钢琴来试给大家听。那今天呢，我要为大家带来的示范曲目呢，是呃，我截取了肖邦钢琴叙事曲第一号 G 小调的几个片段。那为什么会选择这首曲目呢？主要也是因为肖邦钢琴的作品里面呢，呃，它容呃包含的音域的范围比较宽广之外，大家也知道肖邦是钢琴诗人嘛，那他的钢琴的作品呢，音色比较丰富，也比较多变之外呢。这首歌也算是大呃，它的大曲目之一，也算是大家比较耳熟能详的一首非常好听的曲子之一。那就让我来为大家示范这首曲子吧。
呃，最大的感受的部分呢，就是呃，日本原装的琴声响效果来的比较大，也比较浑厚一些些。啊、呃，还有呃，印尼原装的一百二十二的琴呢，它的明显它的声音就是偏比较小一点点，然后它的触键也比较稍微浅了一点点。但是如果是日本原装的一百二十二的钢琴的话，它的触键没有像印尼原装的一百二十二来的这么的浅。呃，以印尼原装122跟印尼原装134来说，那当然因为它的深度有它的高度有差嘛，那声音明显就是相差性很大。那声音的相差性是指声音的大小，呃，例如122的高音就声音比较偏小，比较声音比较闷一点点出不来。那134的声高音的声音就明显的穿透力就比较多一点点。那还有的就是134的。低音也来的比一百二十二的低音来的浑厚多了，呃，多了一点。声音的平衡再来的更好一点点，然后也因为它的公分数，虽然说只有差四公分，可是一三四还是明显。它的如果你要弹很澎湃的部分，或者是弹很大声响的部分，它还是略胜一筹。以及要做很大对比性的东西的话，它会呃对比性比较强烈一点点，听的感受度比较高一点点。喜欢触键再深一点的琴，所以我会觉得一二二对我来说，我弹琴的力度它可能没有办法符合我的力度，所以我自己会觉得，如果你本身是喜欢比较弹重一点点触键或深一点点触键的人，比较适合选一三零。比较喜欢弹什么触键，我觉得可能跟从小学琴可能比较有点关系。那我从小自己学琴，我本身是触键不好的，因为我是从。电子琴开始学习，所以我是，呃，属于一开始学琴是触键不好的，后来过隔了很久学琴之后才开始慢慢慢慢改变的，所以就现在变成我自己的琴是很重的平台琴，所以我习惯弹重一点的的的触键的琴，因为我觉得它可以帮助我指力，就是增加我的指力的部分，但也没有说轻，我不喜欢弹浅的，因为弹浅的也是有。浅的好弹的地方，它我就不用那么费力。对，如果是长远的学习来说，会觉得会建议，如果空间够、预算够，那就是直接选一三零。如果你觉得你你学琴之路你会蛮长久的，或者是你是呃，你觉得你有一天你会有想要梦想谈到一些，比如说比较呃比较知名的古典的曲子的话，那我是会推荐买印尼的一百三十四号。这个型号，因为我觉得它的声响、跟它的音色的控制，还有它的声音的平衡度，还是比较能够负荷这一些曲子。嗯、就是整体的表现，以印尼跟日本原装来说，日本的琴声是比较大声的。那因为我比较，呃，我弹的曲子都是偏比较。宽广一点点的，或是比较浑厚多的话，我会选日本 130， 因为日本130这一台它又比较特别一点，是我觉得它现它录音听起来可能声音没有这么的，没有来的这么透亮，可是它其实现场听声音蛮圆润的，以及它的触键呢是比较有一点点重量的哦，比跟印尼的134比的话，它的触键有比较特别一点点。所以我自己会偏觉得，哦，它的声音跟触键都比呃一三印尼的一三四来的蛮明显的不一样，就是在声呃声音跟触键上面。这个这题有点难呢，因为我自己开始弹一三零的时候，我是蛮喜欢一三零这台的。然后一三四是觉得哦很大声很大声，可是觉得它的声音比较比较多，比较爆一点点。但是后来弹久又觉得哦，其实听起来它的声音比一三零再来的更平衡一些些呢。它的高音的穿透力其实比一百三十的
呃来的还要再更好一点点，然后整体的声音的平衡度，就是高低音融合起来的平衡度，也比一百三十来再更完整一点点。那声响也在更多。更大更多，所以它的整体来说，其实会是比一三零来的好。那一三零还有另外一个比较特别的点是，它的触键本身就跟一三四来的比较不一样。我觉得一三四的触键比较好，容易上手。那一三零比较特别的是，它的触键呢稍微比较重一点点，虽然说它的公分数比较没有那么高，可是它的触键来稍微比较重一点点。那相对来说，控要马上可以控制它。就会需要花一点点时间。那一三四的呃琴键本身触键的话，我觉得还蛮算还蛮好上手的。如果是以享受弹琴的呃乐趣啊，以及声音的话，其实会比较推荐就直接选一三四。那因为一三零就是像我刚刚说，它的触键跟声音比较特别一点点，所以我觉得还蛮适合拿来。如果你真的很想要仔细磨练你的练功的话，或是你想要磨练你的耳朵。或者是磨练你的技巧的话，我觉得还蛮推荐你，就是可以选一三零这个型号的。六种规格适合挑选的人，我觉得如果真的是小小孩刚开始在入，就是初学钢琴的话，那你也不知道你，你爸妈也不知道说到底是会学长久还是不会学长久，那我会直接推荐你就直接买印尼的一百二十二公分的这一台。那如果你觉得，哎、欸，可是我就是有产地迷失，或者是哎、欸，我就是有预算，那你就是可以考虑日本制的一二二这样子。那好，假设你今天是一个，可能是已经学到有一点程度，中高阶可能小众名曲过后，或者是你已经开始要进入一些浪漫乐派的曲子的话，那我会建议你就是要直接挑选大台的，例如印尼制的三呃一一百三十四号。或者是日本制的130号跟 134， 因为声响效果来说，它比较能够负担得起你的呃曲目，这样子。嗯，那如果是成人的话呢，我会建议成人你是只是一刚开始是学，你觉得哦，你已经学了一段时间，比如说你可能是想要从电钢琴换成直立钢琴，你觉得你开始谈到有一点心得了，那你也是有点预算的话，那我会建议你就只上日本的130这个型号。那如果你觉得啊，我就预算没有那么高，可是我又想换直立钢琴，我想要试试，我想要听听看我弹呃直立钢琴跟弹电钢琴的差异性，那我可不可以做到一些对比的话？那你又没有太多的预算的话，那其实印尼制的一百三十四号这个型号，我觉得也是蛮推荐给成人学琴可以使用这样子。那如果是音乐班，如果你之后有想要走音乐班。的学生，你可能家里没有空间可以放平台，那你想要买好点的直立，你可能要练很久，那不用考虑，就是日制的一百三十四号。那因为现在大家挑选买琴的时候呢，主要会考量的就是大小声嘛，就是会不会会不会容易影响到别人这样子。所以呃，现在呢，买新琴直立钢琴的话呢，也有一个还不错的选择，就是它可以加装呃静音的装置。那中古钢琴也是可以加装静音的装置，只是它加装的这个静音装置并不是原厂所出的。那不是原厂所出的的话呢，那基本上这样的静音装置呢，是效它能够做到的音色的变化或者是大小声的范围效果是非常有限的，而且可能会让你的琴声听起来就不太像直立钢琴的琴声。那心情加装。这个静音呃呃静音装置的话呢，它不会影响到你本来的声音的呃音色上面的变化，它反而还会呃原汁原味的呈从耳机呈现出来。以及如果你考量到，比如说我们每次买钢琴，可能就需要做一些隔音啊，或者是呃一些吸音上面的呃装潢的话，其实相比之下，那可能加装一台静音装置，可能还是来的稍微比较节省一点费用。我觉得以我自己的经验，中古琴跟新琴最大的差异绝对是触键，因为中古琴如果你没有很频繁在保养它的话，那当然它也是使用久了它会有损耗嘛。那中古琴的触键绝对是偏很长琴键，或是松松的，或者是浅浅的，就是偏比较轻，而且是轻很多。那心情明显就是它的触键不会是让你觉得松松的，很难掌控。一如果你弹琴弹的经历比较久，或是你弹的曲子比较重的话，那你不会觉得这个呃，你不会觉得心情是很难控制的，你反而会觉得，哎、欸，它的触键对你来说，你可以马上就可以比较快上手。
。那声音的话，我觉得中古琴通常声音都偏比较爆一点点，就是声音很明显的直接反映出来，比较没有什么修饰。那音色上的差异也还是有，但是你要做很明显才有可能听得到。那对我来说，心情可能做一些些就会比来的比中古琴还来的好，就是音色相差很多这样子。对，那像呃我们自己是钢琴老师，其实我们在事情的话，多半是主要是听声音，就是其实我们也不是到说真的一定要看内装。可是假设可能好，现在弹声音觉得哎是 OK 的，可是搞不好过几年内装开始有什么变化了。那其实我们也很难预测，也不知道到底会发生什么事情。呃，应该说中古琴的未知性比较比较高一点点。我自己在这几年呢，是购买了一台新的平台钢琴。那正好我身边的朋友啊，或者是呃同学啊，他们也是差不多时间，他们是买了二手的钢呃平台钢琴。那陆陆续续呢，他们就有跑来问我一些钢琴上面的问题。那我自己的心情是没有发生任何问题的，对。然后，所以我自己当下会觉得，哦，所以其实买心情比较可以避免有后续任何问题的发生，或者是可能调音师当下没有办法反呃处理的状况。那整体而言，我自己还是会比较推荐买心情。呃，我们的缪斯这个钢琴的体验中心呢，是一个非常舒服而且非常明亮的空间，欢迎大家多来这边体验，试各种不同的钢琴这样子。这边是什么？原厂中心？我是越讲越难啊！我怎么说？呃，一系列的型号。<笑>什么、啊？我讲什么？那。骨架的高度呢，也是模仿直立钢琴的样式而下而下去做设计的。平台，平台，钢<笑><平台><笑>琴，算了，分不清楚。我再讲一次，雅马哈全系列的钢，卡哇伊。<笑>我们就用刚刚第一次的好了。啊！哭出来。哎，等错，等一下，重来，我们等一下，重来，重来。这个突然忘记哦，想起来了。哎，等一下，还是忘记总结。我想一下，应该是说从古琴刚我试的，我没有什么好的感想啊，因为都不是什么好的情商啊。人生中的第一台琴，我觉得就是要心情，这样爽感比较高。我还是会推荐买心情啊。嗯